Kok creepy? Ay, hindi ko makahinga. Ang bigat. Ayoko na. Hindi ko kaya yung pakiramdam. Hindi maipintan ang mukha ng kapuso star na si Ira Mariano. Malayo-malayo sa sayang nararamdaman niya an hour ago. Good morning mga kaaha! Hula ano kung nasan ako? Nandito ako ngayon sa Espanya! Manila. Charot lang. Andito ako ngayon sa Fort Santiago. Samahan niyo ako, baka maligaw ako. Halika, tara! Nakapag-field trip na ba kayo sa Fort Santiago? Ang balita namin, meron daw itong tinatagong sikreto. Kung ano yun, malalaman niyo mamaya. Fort Santiago basically is the first Western influence civilization in the country. Uh, dito, nag-establish ang high command of the Spanish military and then uh, after that, Mani it became Manila. Bukod sa ito, ang naging base ng mga de buena familia noong panahon ng mga Espanyol, ito rin ang naging first line of defense nila para protektahan ang nakatagong Manila City na napalilibutan noon ng mga pader na kung tawagin ay Intramuros. Kumbaga siya yung center eh. Siya yung pinaka-secured space. Ang City Within the Walls ay isa ring architectural marvel dahil sa ganda at tibay ng pagkakagawa nito. 500 years old na ang tanda ng structure na to. Kaya naman bidang-bida pa rin ito sa mga turista. Ang ganda-ganda talaga dito. Para akong nasa Europe, para akong nasa Spain. O, oh, diba? Posing-posing. Kasi nga, inspired to ng mga Kastila noong 18th century. At alam nyo ba, mga kaaha? Dati itong barracks ng mga military at pinatawag itong kwarto eskwela. At noong 1967, tinawag na itong Raja Sulaiman Theater. Come on, everybody. Aray! Maba to. Pero maganda sa picture. Do it for the ground. Bago i-execute si Dr. Cerizal, this is the place where he spent his final evening. Meron siya dong statue. Tara. Ang lungkot. Grabe, no? Imagine, mag-isa ka dito. Tapos, alam mo na may mangyayari sa'yo the next day. Mm. Hitik sa history at IG-worthy pa. Kung ganyan ang loob ng Fort Santiago, nasa ilalim naman ito ang mga batong animoy may tinatagong sikreto. May dungeons pala sa ilalim ng Fort Santiago mula pa noong 1599. Mga kaaha, kung yung kanina ay yung lugar kung saan nag-spend si Dr. Jose Rizal ng kanyang huling gabi, eto naman ang piita ng karamihan sa mga nakulong nung panahon ng Kastila. Tara, samahan niyo ako. Mga kaaha, nandito na tayo sa The Dungeons of Fort Santiago. Ang sikip. Alam nyo ba, nakaka-open lang nito ngayong January 2020. So talagang bagong attraction dito sa Fort Santiago. Alright, ladies and gents, please watch your heads. This was this one. Nagkinakabahan ako. <laughs> Ang creepy. Ay, hindi ako makahinga. Tuguan sila. Uy, ang sikit talaga. Na-imagine ko talaga na totoo sila. Dami, oh my gosh. 
feeling ko, ito na yung dulo. Wala nang bintana dito. Hindi na talaga makakahinga. Ang sikip, sobra. Ay, ang liit lang. Sample, ha? Upo ako. Tapos maingay kasi. Madami mga nagre-reklamo. Madami nagkiiyakan, maraming malungkot. Ayoko na. Hindi ko kaya yung pakiramdam. Halika. Hindi na ako makahinga. <laughs> Kasi ambig ka talaga. May ilaw na kaya niya. Ano ang nakita ni Ira? Cut muna para sa isang historical art activity. Ang cut and build book nito ay gawa ng graphic designer and illustrator na si Adrian. Pwedeng i-assemble ng mga tao ang sarili nila ang scale model ng intramuros. So makikita sa kanya iba't ibang landmark na intramuros. Para sa akin siya ay isang symbol at example kung ano yung relationship natin sa nakaraan natin. Para sa akin kailangan natin siya pangalagaan kasi mapapakita natin kung paano ba natin pinapahalagahan yung kwento natin bilang mga Pilipino. piling landmark na gawin ni Ira, syempre, Fort Santiago na rin. Step 1, gupitin lang ang mga papel mula sa si libro. Okay, nagupit ko na. So, yung mga sides na lang, gupitin pa natin, tapos magpo-fold na tayo. Step 2, i-fold na ang sides ng paper cutout. Huwag kayong mag-alala dahil may easy to follow instructions naman sa si libro. O, oh, ba? Super easy lang. Mag-enjoy ka pa. At perfect din tong activity na to dahil nare-remind tayo ng ating history. Aha! At ngayon, balikan natin ang dungeon experience ni Ira. May ilaw na kaya. Nagulat naman ako sa'yo. Huwag ka naman ganyan. Manigin lang pala. Isa lang ang intramuros sa mga patunay na ang Pilipinas, mayaman sa kasaysayan na hindi dapat makalimutan. Aha! Aha!